ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മട്ടൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ കാപ്പിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മട്ടൻ കറിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കിലോ മട്ടനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ട് സവാള വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാല് പച്ചമുളക് തക്കാളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുക്കർ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മട്ടൻ കറിക്ക് നാടൻ രീതിയിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതോ ഒരു വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇനി വെണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്കൊരു രണ്ട് പീസ് പട്ട ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലയ്ക്ക എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൊച്ചുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാളയും കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സവാള ജസ്റ്റ് ഒത്ത് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ എത്രത്തോളം വഴറ്റുന്നോ അതേ ഉണക്കിയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും മട്ടൻ കറിക്ക് കൊച്ചുള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളിയും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതൊന്നും നല്ലതുപോലെ മുറിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും നല്ലതുപോലെ മുറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി കുറച്ചേ എടുക്കാവൂ മട്ടൻ കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാത്തൊരു കാര്യം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക 
നമ്മൾ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എത്ര ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രേവി എത്ര വേണം അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സിമ്മിലിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീ സിമ്മിലിട്ടുകൊണ്ട് ലോ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് വിസില് വരെ കേൾപ്പിക്കാം ഒരു ആറ് വിസില് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ആറ് വിസില് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വേവാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിലും കൂടി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഇറച്ചി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓരോ ഇറച്ചിയുടെ വേവ് അനുസരിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെയും കുക്കറിൻ്റെയും ഒക്കെ രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മട്ടൺ കറിക്ക് ഒരു മിനിമം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നാല് വിസിലെങ്കിലും കേൾപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പത്രിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമ്പനി ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും താങ്ക